Dios the power había entrado en ellos was inside of them. ¿De qué voy a hablar? What am I going to talk about? ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Si estoy preñado de Dios If I'm praying of God ¿Qué va a parir una mujer? What's a, mo what's a woman going to give birth to? Si está preñado un hombre If she's pregnant to a man Va a parir un niño It's going to be a boy Pero si lo que tiene es un burro en el estómago, en el vientre, But if you have a donkey in your stomach, va a nacer un burro. The donkey's gonna come out. ¿Me atrevería a hacer una preguntita aquí? So I, I'm gonna ask you a question now. Con mucho amor. With a lot of love. Con mucho respeto. With a lot of respect. ¿De qué estás preñado? What are you preñado? Oh, no, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Lo podemos dejar aquí. Podemos dejar el mensaje aquí. We can let go of the message right here. Pero yo te voy a decir algo. But I'm going to tell you something. Dios no te ha dado un espíritu de debilidad. I'm sorry. God has not given you a spirit of weakness. Dios te ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. He's given you a spirit of hallelujah, of self-control, of power. Espíritu de poder te ha dado Dios. Spirit of power that God, God has given to you. Mi esposa tuvo una visión aquí el día del lavatorio de pie. My wife had a vision the day that, that we cleaned each other's feet. We washed each other's feet. Yo digo que que no vino el día del lavatorio de pie se perdió muchas cosas aquí. Ever since that day a lot of things were lost. La hermana Romero vio los ángeles. Rosemary saw angels. Aquí Dios hizo unas cosas terribles el día del lavatorio de pie. A lot of things happened. Pero ella tuvo una visión y se la voy a dar. But she had a vision I'm going to tell you it. Porque Dios este. Because God lo voy a decir yo. Vamos a hacer. ¿Cuántos saben lo que es una hoz? Que es de cortar el trigo. Que es doblado. Una cosa. Es como una cuchilla doblada. Es como like un like knife that's curved. Con un mango para cortar abajo el trigo. To cut the bottom part of the tree. Ella tuvo una visión. She had a vision. Que yo iba. That I was going. Con la hoz. With the curved sword, Así aquí. like this. Ponte detrás de mí, Kike. Yo iba con la hoz aquí. I had the sword, the curved sword, right here. Con un vestido blanco. With the with the white clothes. Pero detrás de mí. But behind me. Iba una gran cantidad. There was a big de personas. Amount of people. Con vestidura blanca. With white wood. Y íbamos caminando hacia. And we were walking hacia arriba. Up. Y yo le pregunté a Dios qué es lo que es la hoz. I asked God what is the curved sword. Y ahora la hermanita Nelly y Natito me regalan esto y me habla de la palabra de Dios. And Nelly and Natito they gave me this that talks about the word of God. Lo único que me puede hacer a mí subir hacia el cielo es la palabra de Dios. Is the word of God. Pero mientras yo esté aquí, but while I'm still here, tengo que dar señales y prodigios de lo que yo he recibido de parte de Dios. Of God. Yo sé que hay problemas y hay situaciones problems and situations y no se van a acabar. That's not gonna stop. Todos los días va a haber un problema. Every day is gonna be a problem. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter debajo de la cama? What are you going to go under a bed? ¿O vas a levantar la hoz? Are you going to get up? Y lo vas a decir al diablo. Es el diablo. Y ya que en el verso 5. And here in verse 5. Me gusta. I like it. Porque dice. Because it says. Que Felipe siendo un diácono. It says. Even though Felipe was. Predicaba la palabra. He would preach the word. Y estaba dando señales. He was giving signs. Y ya en el verso 6. Already in verse 6. Dice que la gente unánimemente escuchaba. It says that the people uh, unanimously would listen. Y me dice que escuchaban atentamente. And it says that they would listen very attentive. Por eso que hay que llamar la atención a la iglesia cuando se habla la palabra de Dios. That's why you gotta get the attention of the church when you hear the word. Because you have to listen uh, attentively. Porque si no atienden atentamente, if they don't listen with attention, se va a meter otro pensamiento en la mente. Another thought is going to go inside the mind. Y entonces no vas a ser edificado. And then they're gonna be edified. Dice que atentamente las cosas que decía Felipe. Since they were paying attention attentively to what he was saying. Oyendo, 
Listen to y viendo las señales. And seeing the signs. So, yo sigo hablando de las señales. So I keep talking about the signs. Porque es importante. It's very important. Que lo que tú tienes. So what you have. Se no. It can be seen. Ay, oh, ayúdame. Ayúdame, Señor. Oh, help me, Lord. Yo no quiero ser confundido. I don't want to be confused. Tú no quieres ser confundido. You don't want to be confused. Mire, hermano. Cuando Pedro salió a correr. When Peter started running. Porque estaban crucificando, habían crucificado, habían entregado, perdón, al maestro. Because they, they, they gave um, Jesus. Pedro trató de esconderse entre aquella gente. Peter started trying to, to hide himself with those people. Pero hubo algo que lo delató. But there was something that, that made everybody notice him. Y fue una señal. And it was a sign. La señal que había en Pedro. The sign that was in Peter. Pedro no hablaba como aquella gente. He didn't talk like them. Pedro no hablaba como un siervo de Dios. He talked like a servant of God. Y le dijeron, tú eres uno de aquellos porque tú hablas igual que ellos. And they said, you're like one of them because you talk like one of them. Como de una palabra, como de una boca que habla la palabra de Dios. How of, of a mouth that talks of the word of God. Puede salir una palabra de maldición. You come out a word of condemning. Puede salir una mala palabra. A bad word. Que el Señor reprenda esa lengua. The Lord rebuke that tongue. A su nombre. A su nombre gloria. Y ya en el verso 7, in verse 7 dice porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados hermano it says with shrieks evil spirits came out of many and many paralytics and cripples were healed so que el hombre no solo traía palabras so the man didn't just bring the word of God en ese hombre in that man había poder there was power no es solo hablar. It's not just to talk. El Señor nos ha dado poder. The Lord has given us power. Y ese poder tiene que salir de ti para otro. And that, that power has to come from you to other people. Primero a través de la palabra. First through the word. Y después a través de señales, milagros y prodigios. And then through signs and, and miracles and wonders. ¿Por qué Dios ha traído esta palabra hoy? Why has the Lord brought this word to us today? Porque aunque desde el principio Dios ha dado señales en esta iglesia because even though from the beginning God has shown signs Yo te estoy trayendo una palabra a ti hoy. I'm bringing you a word today y te estoy dando una exhortación. and I'm exhorting you y te estoy diciendo, I'm telling you está bueno ya de no dar señales. It, it, you have to give signs you can't Dios te está diciendo hoy. he's telling you today es hora it's time de que comience a dar señales. that you start to give signs señales del Espíritu of the Spirit señales de poder of power señales de victoria of victory a su nombre su nombre entonces dice ya en el verso 8 el rey dice en verso 8 oiga esto hermano listen to this así que había gran gozo en aquella ciudad so there was great joy in that city porque hay gente que se pone tan triste why are there people that get so porque so se sad? ponen tan triste y tan pronto se ponen triste they, they get sad so quick porque no hay señales because there's no signs no hay señales de poder there's no signs of power las señales que hay son de debilidad pero Dios te está llamando a cuenta hoy. Pero Dios te está diciendo, bueno, está bueno ya. Es así. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. A su nombre. No era solo de palabra. It wasn't just about the word. Había también señales. There was also signs. La gente tiene que ver señales. People have to see signs. Dios no, no lo enseña. God shows us. Desde en el libro de Éxodo. In the book of Exodus. Dios sacó su pueblo de Israel. God took out his people of Egypt. Por con señales prodigios. With signs and wonders. Dice que con mano fuerte. So with strong hands. ¿Sabe por qué? You know why? Porque había allí un faraón. Because there was, there was a pharaoh. Que se creía que el mismo era. He was all that. Creía que porque era faraón. Just because he was a pharaoh, él era el más poderoso. He was the most powerful. Pero se le había olvidado al faraón que sobre él había uno que dijo: "Dile que yo soy el que soy." Siento a Dios. I feel God. 
Yo siento a Dios. I feel God. Y entonces Dios me le dio a Moisés. And God, God told Moses. Aquella vara. The, that staff. Y no solo lo usó Moisés. And, and Moses used it. La usaba Aarón también. Aarón. And Aaron would use it. Y aquella vara too. tenía la propiedad y el poder. And it had the power and the power. De convertirse en culebra. Of becoming a snake. Y volverse a convertir en vara. And become a staff. Con aquella vara. With that staff. Dios le dijo a Moisés. Moses, ¿Qué tienes en tu mano? siento la gloria yo siento la gloria Dios está confrontando a alguna gente aquí God's confronting some people here está bueno ya that's it está bueno ya levántate get up levántate get up gran parte de la humanidad a big part of the of humanity desafortunadamente unfortunately necesita ver para creer needs to see to believe yo vengo y te predico I see that you preach. Y te digo, tú sabes. I say, you know what? Oye, Jesús es bueno. Jesus is good. 